Hashimoto sindrom diagnosticiran joj je 2016. godine. Nekako se nosila s time, ali nakon četvrtog djeteta bolest je uznapredovala. Postalo je nepodnošljivo. Na hodočašću je imala samo jednu molitvu, da potpuno ozdravi, ne da ublaži, ne da joj pomogne nositi taj križ. Molila je padre Pija da joj izmoli potpuno ozdravljenje. Vjera te tvoja spasila. 42-godišnja Ivana nije čula ove riječi, ali su one i tekako žive u njezinu životu. Nakon sedam godina borbe sa autoimunom bolešću štitnjače, bolešću za koju medicina kaže da nema lijeka, jedno hodočašće padru piju sve je izbrisalo, svjedoči nam. Bilo je to u rujnu prošle 2022. godine. Uputila se sa Kristoforima u San Giovanni Rotondo, ocu piju. Ivan je to bilo prvo hodočašće u životu. Bila je silno uzbuđena, što će uopće ići. Nije razmišljala što joj treba. Bilo je dovoljno što se pored četvro djece, dva posla i nategnute financijske situacije uspjela organizirati za odlazak na četiri dana u San Giovanni Rotondo. Nevjerovatno je kako se sve posložilo. Misla sam da je to nemoguća misija, suprug, četvro djece, sve njihove obaveze, potom financije, tek smo se bili vratili sa godišnjeg odmora. Ali tako se nevjerovatno poklopilo da sam otišla totalno opuštena, bez ikakva stresa, priča nam. Kaže, nije razmišljala o svojoj bolesti tad, iako je za nju u posljednje vrijeme postalo neizdrživo. Bolest mi je diagnosticirana 2016. godine i nekako sam sve te godine uspijevala s prehranom i oprezom držati bolest pod kontrolom. No sa četvrtim djetetom bolest je uznapredovala. Još uz dva posla i sav stres. Postalo je neizdrživo, iskreno nam govori. Hashimoto's sindrom silno utječe na kvalitetu života. Ivana nam govori kako je zbog svog stanja imala jako strogu prehranu. Kad god bi jela nešto s obitelji u gradu, bili su problemi. Odlazak u goste, za nju je bio prava muka. Sve što bi pojela, a da nije po strogom režimu, za nju bi predstavljalo muku bolove i grčevi u trbuhu, oticanje grla, osjećaj gušenja, bol, a ovo je samo fizička strana. Borba na psihičkoj strani isto je bila golena. Iako, kako nam je rekla, kad je krenula na hodočašće, nije razmišljala o molitvi za ozdravljenje. Na poticaj voditelja hodočašća, nakon razgovora i svega što je čula, svjedoči nam. Molila sam padre Pija ne za olakšanje, ne za smirivanje bolesti, za lakše nošenje križa, Molila sam se za potpuno ozdravljenje. Prvi dan jela je sve što i drugi hodočasnici. Nije baš imala izbora, a glad nije bila opcija. Bojala sam se kako će se to odraziti na zdravlje. Samo sam razmišljala kako će sad štitnjača podivljati. Počeće bolovi u trbu. Ali ništa. Drugi dan. Treći dan. Četvrti dan. Nikakve te gobe nisu se pojavile. Žena koja se bojela i izgovoriti riječ gluten, sada je sva četiri dana jela sve i ništa joj se nije dogodilo. Znala sam da sam ozdravila. U sebi sam imala mir. Ozdravljena sam. No, željela sam pričekati povratak, jer sam za mjesec dana imala dogovoren pregled na nuklearnoj medicini. Pregled je napravljen. Došli su nalazi. Sve brojke bile su u savršenom redu, govori nam. Ostala su još samo povišena antitijela. S pet tisuća pala su na tisuću, a normalno je oko sto, svjedoči nam Ivana smijući se i govoreći zašto nisam molila iz antitijela. S Ivanom smo razgovarali prije nekoliko dana. Kaže bolesti nema ni traga, hrani se i dalje zdravo jer to želi, ali ne mora panično paziti kao prije. Sada, kada se u gradu počasti s djecom i suprugom hamburgerom, hot dogom ili čime god ili popije gazirano piće, nema simptoma. Jednostavno, ozdravila je. Bogu hvala i slava. Ovo preljepo i iskreno svjedočanstvo preuzeto je sa magazina Bog. Linkove imate u opisu videa. Kristofori i Bog HR organiziraju hodočašće i ovoj godini u San Giovanni Rotondo i u svetu zemlju. Prijave su u tijeku, a linkove za informacije i prijavu možete naći u opisu ovoga videa.